ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ நண்பர்களே தொடக்க கல்வி ஆசிரியர்கள் என அழைக்கப்படும் நாம் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையுள்ள மழலைகளை வழிநடத்தக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகின்றோம் இந்த தொடக்க கல்வி அல்லது தொடக்க நிலை பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியரின் கடமை என்பது அந்த மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் கடமையை காட்டிலும் அவர்கள் பள்ளியில் வகுப்பில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கற்கும் வாய்ப்பை கொடுக்க தேவையான கற்றல் சூழ்நிலைகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமையா இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் இந்த முறையில தான் ஏபிஎல் முறையில தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கிறோம் எனவே அந்த இடத்தில் நமது தலையாய கடமை இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குறது தான் இந்த மழலை செல்வங்கள் தங்கள் கற்றலை பல்வேறு வகைகளில் பெறுகின்றனர் இந்த குழந்தைகள் சூழ்நிலைகள் உள்ள தூண்டல்களை பெறுபவர்கள் மட்டும் கிடையாது மாறாக இயற்கையாகவே தங்கள் சூழ்நிலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்குள்ள எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கு இந்த உலகத்தை மேலும் மேலும் புரிந்து கொள்ள உதவியாக மனதளவில் அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு நிலையிலும் தங்களை நிலையாக நிறுத்தி வைக்க கூடிய அளவு கூட இந்த ஒன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு பிள்ளைகள் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பார்க்கிற எல்லா பொருளையுமே எடுத்து நோண்டி ஆராய்ச்சி பார்த்து அதனுடைய செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகளை உத்து நோக்கி கிட்டத்தட்ட மனசளவுல அது ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அந்த பொருள் அவங்க கடைசியில பத்திரமா வைப்பாங்களா இல்லையான்றது தெரியல ஆனா அந்த பொருளை பத்தின அனைத்து விஷயங்களும் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் மனிதர்களாகிய நாம் நம்மளுடைய கல்வியை பெரிதும் நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருந்துதான் கற்றுக்கொள்கிறோம் நம்ம அந்த அனுபவத்தை பத்தி தான் எப்பயுமே நம்ம நினைக்கிறோம் புதுசா ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்ப பார்த்தாலுமே நம்மளுடைய பழைய அனுபவத்தோட அதை பொருத்தி பார்த்து தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச இந்த விஷயங்களை இதன் மூலமா நம்மள நம்மளுடைய நிகழ்காலத்துல பயன்படுத்தி எளிமையான முறையில நம்ம கத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்த அனுபவங்களோட இந்த புது புது விஷயங்களையும் நம்ம தொடர்பு படுத்தி அதிக எண்ணிக்கையில நம்ம வந்து விஷயங்களையும் அறிவையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கற்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கற்றல் வந்து எதற்காக பயன்படுது கற்றலோட அவசியம் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும் பெரும்பான்மையான உளவியல் அறிஞர்கள் கூறுவது இதுதான் மனிதன் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்துல இருந்துதான் எப்பவுமே கல்வியை கற்கிறான் அதிக அளவு கற்றல் தன்னுடைய சொந்த அளவு சொந்த அனுபவத்துல தான் நடைபெறுது இதில் உலகை பற்றி அவர்கள் கொண்டுள்ள முன்னறிவு முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக அவர்கள் நம்புறாங்க கட்டமைப்பு கொள்கையாளர் நோக்கில கற்றல் என்பது கற்றல் சூழ்நிலைகளில் தங்களுக்கு அளிக்கப்படும் அர்த்தங்கள் செயல்கள் ஆகியவற்றில் இருந்துதான் குழந்தைகள் பெரும் புதிய செய்தியை தாங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கும் அறிவு தொகுதியுடன் இணைத்து கட்டமைத்து கொள்வதாகும் அதாவது ஏற்கனவே அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை புதுசா ஒரு செய்தி கிடைக்கும் போது புதுசா ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் போது அது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இல்லைன்னா அது கூட இன்டகிரேட் பண்ணி ஒருங்கிணைத்து அவர்கள் அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அந்த அர்த்தத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா போக்குவரத்து சாதனங்களுடைய படங்களை குழந்தைகள்ட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு கலந்துரையாடல் அவர்களை செய்ய சொன்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கருத்து பரிமாற்றத்தை செஞ்சுக்கிறாங்க முதல்ல குழந்தைகளின் கட்டமைப்பு சாலை போக்குவரத்தை பற்றி இருக்கலாம் இப்போ தூரத்து கிராமத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பிள்ளை வந்து தங்கள் ஊரில் பார்த்த மாட்டு வண்டியை மையமா வைத்து தான் அந்த போக்குவரத்தை பற்றி அந்த குழந்தை தெரிந்திருக்கிறது அதே மாதிரி இங்க இந்த குழந்தைகள் வந்து திட்டமிட்ட செயல்கள் மூலமா வெளி உலக பொருட்களோடையும் அதில் அவர்கள் கொண்டுள்ள மன உருவங்களை கட்டமைத்தும் இந்த கட்டல் முறைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் முதல்ல இந்த சாலை போக்குவரத்தை மட்டும் பார்த்த இந்த குழந்தை அதற்கு பின்னர் பஸ்ஸையோ இல்ல ஒரு காரையோ இல்ல ஒரு ஏரோபிளைனையோ ஒரு கப்பலையோ பார்க்கும்போது அந்த மாட்டு வண்டி கூட இந்த போக்குவரத்து சாதனங்களை இணைத்து ஒரு புதிய அர்த்தத்தை அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இதன் மூலம் இடையே உள்ள தொடர்புகளை தொடர்பு படுத்தி பார்க்கிறார் தரை வழியில் ஒரு மாட்டு வண்டி போறது போலவும் அதே மாதிரி தண்டவாளத்தின் மீது ரயில் போறது ஆகாய மார்க்கமாக விமானம் போறது நீர் வழி பாதையில கப்பல் போறது இந்த மாதிரி த இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விரிவான விளக்கங்களை அந்த குழந்தை பெற்றுக்கொள்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு கலந்துரையாடல் வைக்கும் போது இதுல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சமூக நோக்கமும் இருக்கு அதாவது ஒரு சிக்கலான வேலையை செய்ய தேவையான அறிவு குழுவாக ஒன்று சேர்ந்து செய்வதால் எளிதில் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு நபர் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு காரியத்தையும் எவ்வளவு கடினப்பட்டு செய்தாலும் அவர் ஒரு குழுவாக இணைந்து அந்த காரியத்தை செய்யும் போது அதனுடைய விளைவு மிக சிறப்பாக இருப்பதாகவே அறிவியல் கூறுகிறது இந்த இது சம்பந்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளும் குரூப் டிஸ்கஷன் டீம் ஒர்க் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு 
மிக சிறப்பான ஒரு ரிசல்ட் இருப்பதாகவே ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அதே மாதிரி குழந்தைகள் வந்து வகுப்புல ஒரு பாடத்தை நடத்தும் போது நம்ம பாடத்துக்கு சம்பந்தமான விஷயங்களை வெளி உலகத்துல அந்த குழந்தை பார்த்த ஒரு விஷயத்தோட தொடர்பு படுத்தி சொல்லும் போது இல்லைனா அந்த தொடர்பான ஒரு கேள்விகளை நம்மிடம் கேட்கும் போது அந்த குழந்தைங்களை நம்ம அனுமதிக்கணும் ஆசிரியர் கேட்கக்கூடிய வினாக்களுக்கு மனப்பாடம் செய்து பதில் சொல்றது வந்து உண்மையான ஒரு ஒழுங்கான ஒரு கற்றல் முறையா இருக்காது ஒரே பதிலை எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி சொல்றதுக்கு பதிலா ஒவ்வொரு குழந்தையும் தங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தங்களுடைய சொந்த நடையில் அவர்கள் பதில் அளிக்க நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணும் எளிமையான செயல்கள் என்றாலும் குழந்தைகள் தங்கள் அறிவை கட்டமைத்துக் கொள்ள இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்பவே உதவும் தொடக்க பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு நாம் கற்பிப்பது முக்கியம் அல்ல அந்த கற்பிப்பதற்கான சூழ்நிலையை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் பொதுவாக அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் அல்லது தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் மூலமாகவும் குழந்தைகள் அறிவை பெற்றிருந்தாலும் அதனை ஆசிரியர்களுக்கு புரியும்படியாக எடுத்து சொல்ல அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை இந்த சமயத்தில் குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் ஓரளவுக்கு என்ன தெரியும் என்னும் இரு எல்லைக்குள் இந்த விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பள்ளிக்கு வெளியே வீட்டில் அல்லது சமூகத்தில் வளர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு திறமையா கூட இருக்கலாம் அதை நம்ம வந்து பள்ளியில நிச்சயமாக தட்டி கழிக்க கூடாது அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த குழந்தைகள் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயத்தை நாம் காது கொடுத்து கேட்க கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் கேட்கும் சமயத்தில் அது அதற்கான விளக்கத்தையும் அதற்கான ஊக்கத்தையும் நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதுவரை கற்றல் நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக கற்றலின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் என்ன கற்றல் மூலமா குழந்தைகளின் நடத்தையும் அவர்கள் சிந்தனையும் இந்த சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவையும் இந்த கற்றல் நமக்கு தருகிறது நாட்டின் நல்ல குடிமக்களாக அவர்களை உருவாக்குவதே நாம் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த பேருதவியாக இருக்கும் பொதுவாக தொடக்க கல்வியில கற்றல் என்பது நான்கு விதமான திறன்களை வளர்க்க வழிவகை செய்வதாக யுனெஸ்கோவின் அறிக்கை கூறுகிறது அதில் முதன்மையானதாக பார்ப்பது அறிவை பெற கற்றல் ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அறிவு கட்டமைப்பு அறிவு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு உருவாக்குவதற்கு கல்வி செய்யக்கூடிய செயல்களை நாம் பார்த்தோம் இந்த அறிவை கற்றல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் இந்த சமூகத்துல சுயமரியாதையோடும் பெருமிதத்தோடும் வாழறதுக்கான ஒரு அறிவை இந்த கற்றல் கொடுக்குது அதே மாதிரி அவர் ஒரு தொழிலை செய்யவும் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்வில் பிறரோடு கலந்துரையாடுவதற்கும் தன் மனதில் நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தை பிறருக்கு எடுத்து சொல்லவும் அதே மாதிரி ஒரு விசாலமான அறிவை ஒரு மனிதன் பெறும்போது அவன் வாழக்கூடிய சூழ்நிலை பற்றி அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் அந்த சூழ்நிலையில தன்னை எப்படி நல்ல முறையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தனக்கு தேவையான விஷயங்களை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் போன்ற விஷயங்கள் நுகர்தல் தொடுதல் ஆகிய புலன்கள் வழியாக திறன்களை வளர்த்துக் கொள்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு கற்றல் சூழ்நிலைகளில் மனிதன் கவனிக்கும் விஷயங்களை அவனுடைய சொந்த வாழ்க்கைக்காக பயன்படுத்துகிறான் இதன் மூலம் அவனுடைய திறன் வந்து முன்னேற்றம் அடையுது சிறு குழந்தை முதல்லே வெளி உலக பொருட்கள் மீது எவ்வாறு கவனம் செலுத்துவது என்று அறிந்து கொள்கின்றனர் பள்ளியில் ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் நம்ம போறோம் இல்லைன்னா ஒரு லேப்ல ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம செய்யறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும் போது கற்றல் செயல்முறையில குழந்தைகளோட கவனிக்கும் திறன் வந்து அதிகமா வளருது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால என்ன பயன் வருது அப்படின்றத பத்தி நம்ம யோசிக்கிறத விட இதன் மூலயமாக அவர்கள் அவர்களுடைய கவனிக்கும் திறன் அதற்கு விளக்கம் அவர்கள் அவர்கள் வாயிலாகவே அவர்கள் சொல்லும் போது அவர்களுடைய பேச்சு திறன் ஒரு விஷயத்தை அடுத்தவர்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய திறன் இந்த திறன்கள் எல்லாம் அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் எனவே இந்த அறிவை பெறக்கூடிய ஒரு முக்கிய காரணியாக இந்த கற்றல் திகழ்கிறது அடுத்ததாக ஒரு செயலை செய்ய கற்றல் செயல்களை செய்ய கற்றல் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தொழிலுக்கான பயிற்சியை தான் இது குறிக்குது மனிதர்கள் தங்களுடைய எதிர்கால தேவைக்காக தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக ஒரு தொழிலை செய்ய இந்த கற்றல் பேருதவி புரியுது முன்பு காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தி துறையோட ஆதிக்கம் தான் அதிகமா இருந்தது ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை மட்டும்தான் செய்வாரு அந்த வேலையை செய்யறதுக்கான பயிற்சியும் அவர் பெற்றுக்குவாரு இந்த மாதிரியான கல்விகள் தான் இருந்தது ஏறக்குறைய இது வழக்கமான ஒரு விஷயமா தான் இருந்தது இன்னைக்கு அது வந்து மாறிடுச்சு ஒரு வழக்கமான வேலைக்கு மேலாக பலவிதமான வேலையை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பயிற்சிகள் வர தொடங்கி விட்டன இந்த பயிற்சி பாத்தீங்கன்னா தொழில் பயிற்சியை குறிக்குது இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உற்பத்தி துறையில் ஒரு தொழிலை செய்ய தேவையான பலவிதமான திறமைகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு குறிப்பா உடல் திறல் உடல் திறன் மாற்றம் அடைந்து இப்போது 
செயல்பாடுகள் பராமரிப்பு வேலைகளை கண்காணித்தல் இயந்திரங்களை அமைத்தல் ஒரு குழுவாக வேலை செய்தல் குழுவாக திட்டமிடுதல் போன்ற விஷயங்களாக மாறி இருக்கு ஏற்கனவே இருந்த காலகட்டத்தில் உடல் உழைப்புக்கு பதிலாக இப்பொழுது அறிவை உபயோகித்து தொழில்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு இன்று நாம் வந்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி நிறுவனங்கள் பணியாளர்களை வந்து அவருடைய மதிப்பீடுகளை அறியும் போது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட தொழில் துறையை பத்தி மதிப்பிடாமல் அவர்களின் தனி நபர் திறமை அடிப்படையில தான் மதிப்பீடு செய்கிறார்கள் இந்த தனி நபர் திறன் என்பது கல்வி மூலமாக நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த தனிநபர் திறன் என்பது தொழில் திறமைகளை மட்டுமல்லாமல் சமூக நடத்தை தானே ஒரு விஷயத்தை தொடங்குதல் துணிச்சலாகவும் விருப்பத்தோடும் ஒரு விஷயத்தை செய்தல் அதில் ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை தானே முன்வந்து திருத்திக் கொள்ளுதல் போன்ற கூறுகள் மூலமாக அளவிடப்படுகிறது எனவே இன்றைய காலகட்டத்திற்கு இந்த உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழிலுக்கு பதிலாக அறிவு மற்றும் திறனை வளர்த்து கொள்ளும் தொழிற்கல்வியே மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது இன்று ஏறக்குறைய அறுபது முதல் எண்பத்தைந்து சதவீதம் மக்கள் வந்து சேவை துறை சார்ந்த தொழில் தான் ஈடுபடுறாங்க முன்பு போல உற்பத்தி துறை சார்ந்த ஒரு துறையில கிடையாது உற்பத்தி வியாபாரம் இது போன்ற ஒரு விஷயங்களில் இருந்து மாறி இன்று சேவை துறை சேவை துறை என்னும் போது மனித வள மேம்பாடு அந்த விஷயத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இத்தகைய திறன்களை நாம் பள்ளி பருவத்திலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவர்களை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் இன்றைய உலக சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா சமூக திறன் அதாவது சோசியல் ஸ்கில் வந்து ஒரு முக்கிய தகுதியா இருக்கு சுறுசுறுப்பாகவும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் ஒரு பிரச்சனை வந்து உங்கள் முன்பு இருக்கும் போது அதற்குரிய சரியான ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்கிறீர்களா புதிய ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் இருக்கா அதே மாதிரி ஒரு குழுவாக இணைந்து செயல்படக்கூடிய மனப்பான்மை ஆகியவை இருக்கிறதா என்பதுதான் இன்றைய நிறுவனங்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது இத்தகைய அறிவு தான் தனியார் திறமையின் ஒரு புதிய வடிவமாக கருதப்படுது எனவே நாம் நமது பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கும் போது இத்தகைய திறமைகளை அவர்கள் வளர்த்து கொள்ளும் விதம் நாம் அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான சூழ்நிலைகளையும் அவர்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் நண்பர்களே அடுத்ததாக வாழக்கற்றல் கல்வியினுடைய முக்கிய பயனாகிய இந்த வாழக்கற்றல் லேர்னிங் டு லீவ் பயன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி இதை மாணவர்களுக்கு பயன்படுத்தத்தக்க வகையில் நாம் எப்படி அவர்களுக்கு இதை கொடுப்பது அப்படின்ற விஷயத்தையும் பார்ப்போம் குழந்தைகள் மிக தெளிவாக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்றார் அரிஸ்டாட்டில் நம்மள தனியா இந்த சமூகத்தை சாராம வாழவே முடியாது பிறரை சார்ந்துதான் நம்ம எப்பொழுதுமே வாழ வேண்டியுள்ளது இன்றைய உலகில் மனிதர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை அளவுக்கு அதிகமாக எடை போட்டு பிறர் மீது ஒரு தப்பான எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய உலக சூழ்நிலையில் வீட்டளவிலும் நாட்டளவிலும் மிகப்பெரிய ஒரு ஊட்டி மனப்பான்மை என்பது ஒரு நவீன கால ஒரு விஷயமாகவே மாறிவிட்டது பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்து இவ்வளவு மார்க் எடுத்தான் ஒன்னால எடுக்க முடியல எதிர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து அவர் மனைவிக்கு இது வாங்கி கொடுத்தாரு உன்னால வாங்கி கொடுக்க முடியல அவங்க இவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டிட்டாங்க ஒன்னால கட்ட முடியல அவங்க கார் வச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னால வாங்க முடியல இந்த மாதிரி அடுத்தவரை பார்த்து அவரை அவரோடு நம்மளை ஒப்பிட்டு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இன்றைய நவீன கால சமூகம் மாறிவிட்டது இந்த இத்தகைய சூழ்நிலையை இன்றைய குழந்தைகள் எதிர்கொள்ள ஒரே வழி அவர்களுக்கு இந்த இடத்தில் எப்படி கூடி வாழ்வது என்பதை நாம் கற்பிப்பதே ஆகும் இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை பின்பற்றி எதிரடையான கருத்துக்களை கொண்ட இருவர் ஒரு சமூகத்தில் எப்படி ஒன்றாக வாழ்வது வேற வேற ஒப்பீனியன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் எப்படி ஒன்றாக வாழ்வது என்பது போன்ற விஷயங்களை நாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இந்த அவசியத்தை ரெண்டு வகையில நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஒண்ணு சமுதாயத்தில் பிறரை புரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டு பொது நோக்கங்களுக்காக உழைத்தல் குழந்தை பருவம் முதலே நம்முடைய மழைகளுக்கு பிறருடைய கருத்துக்களுக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது பிறர்கள் பேசும்போது எப்படி காது கொடுத்து கேட்பது அவர்களின் எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஈடாக நாம் இப்போ எப்படி அவர்களோடு ஒன்றி வாழ்வது போன்ற விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மனிதர்களிடையே காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை எப்படி புரிந்து கொள்றது அதை சகிப்புத்தன்மையோடு நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது போன்ற விஷயங்கள் அவசியம் நம்முடைய பாடப்பகுதியிலே இருக்க வேண்டும் ஆரம்ப கல்வியில நம்ம கற்பிக்கும் போதே பல்வேறு மனிதர்களை பற்றியும் பல மொழிகள் இலக்கியங்கள் பல சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை முறைகள் போன்ற விஷயங்களை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்தலாம் கல்வி என்பது வீட்டிலேயோ இல்ல சமுதாயத்திலேயோ இல்ல வகுப்பறையிலேயோ கொடுக்கப்பட்டாலும் வேறு ஒரு நபருடைய பார்வையில் நின்று ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி அணுகிறது அப்படின்ற ஒரு சுபாவங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அதாவது துன்பப்படும் ஒரு நபருடைய இடத்துல நம்மளை வச்சு பார்க்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு விஷயம் பள்ளியில சொல்லிக் கொடுக்கும் போது குழந்தை வந்து தன்னுடைய எஞ்சிய ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல விஷயத்தை கத்துக்கிட்ட ஒரு தாக்கம் 
ஏற்படும் அவன் வந்து தன்னுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையில மிகவும் ஒரு நிதானமான ஒரு சூழ்நிலையோடும் மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையும் அந்த குழந்தை வாழ முடியும் சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு பிற மத பிற இன மக்களின் நோக்கத்தையும் அவர்கள் உலகினை எப்படி பாக்குறாங்க அதை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வது போன்ற விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் தவறான புரிதல்கள் மற்றும் வன்முறை போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு மூலமா அந்த குழந்தைக்கு பயனுள்ள வகையில நம்ம இருக்க முடியும் இன்னிலிருந்து எக்ஸாமுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு முதல் நூற்றி இருபது நாட்கள் வரை குறைந்தபட்ச இடைவெளி இருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன் எனவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறிக்கோளாக வைத்து படிக்க வேண்டும் அந்த குறிக்கோள் என்னவென்றால் இன்று நான் ஒரு மதிப்பெண் ஒரே ஒரு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நான் இன்று படித்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இன்றைய நாளை முடிக்கும் போது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் ஒரு மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கான பாடப்பகுதியை நான் இன்று படித்திருக்கிறேன் என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒரு மதிப்பெண் அளவிற்கு தேவையான பாடப்பகுதியை படிக்கும் போது இனி வரக்கூடிய நூறு அல்லது நூற்றி இருபது நாட்கள் முடியும் போது இந்த தேர்வில் நீங்கள் எளிதாக நூறு முதல் நூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் வரை எடுக்க முடியும் எனவே இந்த குறிக்கோளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கடைபிடிப்போம் நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்கிய இந்த ஒளிப்பதிவு உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணை உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய வகையில் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த பயனை நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க இந்த ஒளிப்பதிவு முடிந்த பிறகு உங்கள் பாடப்பகுதியை எடுத்து தவறாமல் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் வாசித்த பிறகு நாளைய கேள்வி தாளுக்கு பதிலளிக்க தயாராகுங்கள் நீங்கள் நேர்மையான முறையில் உங்களை தயாரிக்கும் போது நிச்சயமாக இந்த தேர்வில் உங்களால் வெற்றியை சுவைக்க முடியும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நீங்கள் இனிவரும் எமது அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏஎன் பிஏஎன் டாட் ஐஎன்எஃப்ஓ அதாவது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கே டெட் பேப்பர் ஒன் மற்றும் டெட் பேப்பர் டூ என தனித்தனியே உள்ள லிங்க்குகள் மூலம் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம்